আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণ চ্যাপ্টার একটা নতুন টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের কিছু এন্ডেমিক প্রাণী তো এটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের পনেরো নাম্বার এপিসোড প্রথমে আমরা জানবো হচ্ছে এন্ডেমিক প্রাণী জিনিসটা আসলে কি আমরা এর আগে যখন প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চল পড়েছিলাম আগের এপিসোডে তখন দেখেছিলাম যে স্পেসিফিক কিছু জায়গার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ওই জায়গায় কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণী তৈরি হয় বা ওই প্রাণীগুলো ওই জায়গায় অবস্থান করে এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতির উদ্ভিদই ওই ধরনের পরিবেশে জন্মায় তো যে প্রাণীগুলো ওই স্পেসিফিক জায়গায় থাকে সেই প্রাণীগুলোকে নিয়েই বা সেইটার উপর ভিত্তি করে পুরো ভৌগোলিক অঞ্চলকে ছয়টা ভাগে ভাগ করা হয়েছিল তো এর মধ্যে আমরা ওরিয়েন্টাল অঞ্চল দেখেছিলাম ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল বাংলাদেশ এখন আমরা ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের এন্ডেমিক প্রাণী সম্পর্কে জানবো এন্ডেমিক প্রাণী হচ্ছে ওই প্রাণীগুলো যেগুলো শুধুমাত্র ওই প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ওই জায়গার বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার মানে এই প্রাণীগুলো কিন্তু অন্য ওরে অন্য কোনো প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলে পাওয়া যাবে না আরেক ধরনের প্রাণী আছে এক্সোটিক প্রাণী এক্সোটিক প্রাণী হচ্ছে যেগুলো বাইরের কোনো অন্য কোনো অঞ্চল থেকে নতুন অঞ্চলে আসে যেমন আমরা জানি তেলাপিয়া মাছটা হচ্ছে অন্য ভৌগোলিক অঞ্চলের মাছ ছিল সেটা এখন কিন্তু ওরিয়েন্টাল অঞ্চলেও পাওয়া যায় তো যে প্রাণীগুলো অন্য অঞ্চল থেকে নতুন অঞ্চলে আসে সেগুলো হচ্ছে এক্সোটিক প্রাণী আর যে প্রাণীগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র একটা প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অন্য অঞ্চলে পাওয়া যায় না তাদেরকে বলা হয় এন্ডেমিক প্রাণী আজকে আমরা যে ছকটা লিখেছি ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের এন্ডেমিক প্রাণী এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ছক এম সিকিউর জন্য এখান থেকে অনেক বেশি এম সিকিউ আসা সম্ভব প্রথমে আমরা পাঁচটা যে আমরা জানি পাঁচটা যে প্রজাতি আছে মেরুদণ্ডী প্রাণীর সেই পাঁচটা প্রজাতিরই আমরা ইয়ে পড়ব কোন ধরনের এই টাইপসের মধ্যে এই পাঁচটা শ্রেণীর মধ্যে কোন প্রজাতিগুলো পাওয়া যায় এবং সেগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম কি সবগুলো আমরা দেখব প্রথমে হচ্ছে অস্টিকথিস বা আমরা জানি অস্টিকথিস মানে হচ্ছে মাছ তো অস্টিকথিসের মধ্যে এনিমিক প্রাণী হচ্ছে নাপ্তি কই এবং সবুজ রুই নাপ্তি কইয়ের বৈজ্ঞানিক নাম আছে বেডিস বেডিস অনেক ইজি একই নাম দুইবার আর সবুজ রুইয়ের নামে আছে ল্যাবেও ফিশারি আমরা জানি নর্মালি রুই মাছের নাম হচ্ছে ল্যাবে ও রোহিতা তো এখানে জাস্ট সবুজ রুইয়ের জন্য ফিশারি নামটা আমরা মনে রাখব এরপরে আছে হচ্ছে অ্যাম্ফিবিয়া অ্যাম্ফিবিয়া মানে হচ্ছে উভচর অ্যাম্ফিবিয়ার মধ্যে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে গাড়ো পাহাড়ি ব্যাঙ এবং ড্যানিয়েলের ব্যাঙ এখন দুইটা নামে ব্যাঙের জন্য কমন হচ্ছে রানা গাড়ো যেটা নাম সেটার নামে শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়ো এনসিস আছে তার মানে গাড়ো পাহাড়ি ব্যাঙের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে রানা গাড়ো এনসিস আর ড্যানিয়েলের ব্যাঙ ব্যাঙের জন্য নাম হচ্ছে রানা ড্যানিয়েল খুবই ইজি ব্যাঙের জন্য নাম হচ্ছে রানা আর গাড়ো অঞ্চলে পাওয়া যায় এই জন্য নামের শেষে গাড়ো এনসিস আর এটা ড্যানিয়েলের ব্যাঙ এই জন্য এটা নামের শেষে ড্যানিয়েল তিন নাম্বার যে রেপটি রেপটিলিয়া বা এটার নাম হচ্ছে কি বাংলায় সরিস্রিপ সরিস্রিপ শ্রেণীর মধ্যে দুইটা প্রাণী ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে ঘড়িয়াল এবং সিলেটি কাছিম ঘড়িয়ালটা শুধুমাত্র ওরিয়েন্টাল প্রাণীরই বা ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বা প্রাণীর অংশ ঘড়িয়ালের নাম হচ্ছে গ্যাভিয়ালিস গ্যাঙ্গেটিকাস এটা ইম্পর্টেন্ট গ্যাভিয়ালিস গ্যাঙ্গেটিকাস এটা মাঝে মাঝে সিকিউ কোয়েশ্চেনে জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেনে দিয়ে দেয় আর সিলেটি কাছিম নামেই সিলেটি আছে তার কাসিমের জন্য নাম হচ্ছে কাছুগা এবং সিলেটির জন্য নামে আছে সিলেটেন্সিস এটা মনে রাখা সহজ কাচুগা সিলেটেন্সিস এরপরে তিন নম্বর আছে হচ্ছে এভিস এভিস মানে হচ্ছে পক্ষীকুল বা পাখি এভিসের মধ্যে দুইটা পাখির নাম আমরা পড়ছি বর্মি ময়ূর এবং শ্বেত কাকাতুয়া আমরা জানি ওরিয়েন্টাল অঞ্চলে কিন্তু মায়ানমারও পড়ে তো বর্মি ময়ূর মানে কি মায়ানমারে পাওয়া যায় এমন ময়ূর এবং বর্মি ময়ূরের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে প্যাভো মুটিকাস আর শ্বেত কাকাতুয়া শ্বেত কাকাতুয়ার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে কাকাতুয়া অ্যালবা শ্বেত কাকাতুয়ার নামটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটার বৈজ্ঞানিক নামটা ইম্পর্টেন্ট এরপর শেষে আছে ম্যামেলিয়া বা স্তন্যপায়ী প্রাণী ম্যামেলিয়ার মধ্যে আমরা দুইটা প্রাণীর নাম পড়েছি এখানে সিংহলেজি এবং সিংহলেজি বানর এবং শুশুক সিংহলেজি বানরের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ম্যাকাকা সাইলেনাস আর শুশুকের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে অর্কেইলা ব্রেভিরো স্ট্রায়াস এই নামটা ইম্পর্টেন্ট যদি নামটা একটু কঠিন একটু প্র্যাকটিস করে পড়তে হবে আর শুশুকের বৈজ্ঞানিক নামটা সিকিউর জন্য মাঝে মাঝে জ্ঞানমূলকে আসে আর একবার দেখি অর্কাইলা ব্রেভিরো স্ট্রিস 
তো আজকে এই ছিল আমাদের এন্ডেমিক প্রাণী সম্পর্কে আলোচনা আমরা এন্ডেমিক প্রাণী সম্পর্কে দশটা প্রাণীর নাম পড়লাম প্রত্যেকটা শ্রেণীর জন্য দুইটা করে প্রাণীর নাম পড়েছি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পিউরি দেখার জন্য